我想做这个。就是海岛最有名的情人亭，相传呢，挂上红心林的情人们，就能将爱情锁到生生世世，一辈子都不会走散。在一起了。嗯，你渴不渴？去买点水。嗯，这个岛真好，琴声真会选。我可以在这待上一个月。这个岛上还有很多漂亮的景点，你接下来想去哪儿？嗯，不知道哎，跟你一起去就好了。那，去你心里。你已经在了。那你好厉害啊！哈哈你找我，会炫他们。你好。小姐你好，酒店有新推出来的房间，你这边还需要吗？有了，没有了。房间？嗯嗯嗯，还需要。啊，那为您保留十分钟。好了，马上到啊、嗯。你好，我是苏小姐，有房间了是吗？啊、哦，你好，这是你们的房卡，谢谢。
好意思，不好意思，我们经理马上就到了，给你们添麻烦了，不好意思啊。师姐，这位师姐，这位师姐，师姐，师姐，秦医生，嗯嗯，哎，你们这要回来还是要出去啊？呃，回，我们说去，能啊。呃，出去，出去还是回来呀、啊？哎，苏小姐，不好意思，不好意思，确实没想到二位这么着急用房间啊。嗯、哎，没关系。哎，当然有关系，刚刚是我们工作的严重失误，房间没打扫完就把房卡给到二位，这不影响二位入住吗？你看这样，我给咱们房费啊打个七折优惠。哎，那行啊，我们房间已经打扫完毕了啊，祝二位入住愉快。谢谢。我们房间被打扫了吗？哎，呃，那个晚上我们还要聚餐是吧？那个我们先过去，小小陈你帮我准备一下东西。这房卡不是在我们这儿吗？哎，那个小叶，那个咱俩去买点饮料啊！你去买饮料了啊？房卡没在我们这儿吗？哇，交卡呀！好厉害！传给我，传给你吧。嗯，怎么样啊？今天的早上有没有艳遇啊？哎，帅哥倒是挺多，艳遇嘛，就是没有。姐，那你也比我强。我今天遇到一个猥琐大叔，啊，幸亏小陈来，我把他赶走。那如果是帅哥，你是不是要把小陈给赶走啊？也不是没有那个可能哦。<笑>来，我尝尝这儿的芒果，特别的好吃。哇哦，谢谢，哇，啊，我刚才就想吃。来，先喂你，我喂你。嗯，好甜，好像是秦医生特供啊。好吃吗？很好吃。嗯，不能看他俩齁死我了。哎，我羡慕你了啊！你别羡慕我呀，你之前是忙，现在辞职了，你可以好好考虑一下谈谈恋爱啊。哎呀，这不是没遇到合适的吗？我现在觉得吧，这谈恋爱比选题还要难。这有什么好难的呀？用心找，一定会找到的，说不定就是远在天边，近在眼前呢。什么近在眼前啊？卫生姐，来喽！新烤的，来尝一口。烧烤近在眼前。尝尝。我觉得我们应该一起敬师姐一杯，庆祝师姐为我们准备这次海岛之行。对，快快快快快，酒，来酒，酒。啊，我也请一杯。这次跟你们玩的非常开心。这杯酒就是。会炫的重生酒，干了这杯酒没有烦恼，没有烦恼。好，干了酒没烦恼，干杯，没有烦恼。嗯，好喝，好喝，好喝，好喝。咱们是不是缺点音乐啊？好适合。对啊，省点氛围。我去放吧。姐夫早有准备，多才多艺。我找到了这个，哇哦啊！哇塞，哇哦！弹吉他，会的。哎，好。啊，不想。谁想看？三、二。哎，小姐姐，我真的好想看。我就知道你想看。
文萱姐，今天开心吗？开心、啊。那就好啊。怎么啦？我想问，你有没有后悔辞职啊？嗯，后悔倒是谈不上，就是有点遗憾吧。毕竟造物记已经六年了嘛，没能跟他一起走下去，反而是用这样的方式道别。我觉得你没什么好遗憾的呀。这六年是你成就了造物界，但同时，他也成就了你。我记得你之前跟我说过，坚持本身并无意义，但在坚持的过程中，提升自己、创造价值才是有意义的。你看这么多年，你经过了这么多磨练，你现在又懂策划，又会宣传和剪辑，你是不是自己一个人就是一个团队了？可以啊，拿以前我开导你的那一套开导我。不过听你这么说完，我确实开阔了很多。如果你觉得人生不如意的时候，其实就是上帝在给你放的长假。这个时候呢，你就应该好好享受假期，好好休息。等到假期结束的时候，再迎接新的开始。嗯，我是想要重新开始，就是不知道接下来要做什么。还没想好，做你喜欢做的事儿就好了呀。比如谈一场甜甜的恋爱。啊，你们怎么每个人都会叫我谈恋爱？是我怕我嫁不出去、啊？怎么可能？你这么优秀。<笑>来，尽我的美丽。对。<笑>不管你之后做什么决定，我都会支持你，我都会站在你这边的。嗯。杨总，你让我找的关于秦医生的所有资料都在里面。他有一个非常深爱的前女友，叫米素，也是为了完成米素的心愿，他找了苏小姐设计了玻璃屋。这段视频当时被剪在了节目里，点击量特别高。好久都没有这么自在的看星星了。感觉星星离我们真的好远啊！因为有人说过，其实宇宙大爆炸的时候形成的原子，就是我们身体的原子，所以星星不远，因为我们就是星星本身。星星本身还挺浪漫。嗯，那确实还挺浪漫。真想一直这样。我也是。你知道吗？从小到大，我最喜欢做的事情就是看星星。我想去遍世界的每一个角落看星星。为什么？因为我觉得每一颗星星都有他自己的故事，感觉他们在跟我说话。那这样，你在这么多星星里面选一颗星星，代表我们的故事吧。那颗，最亮的那颗。那颗。嗯。你给它取个名字吧。我。嗯。取名字。就叫花生酥吧。甜甜的，嗯，好，就叫花生酥
其实我知道你不是一个擅长浪漫的人，但是你却总能给我很多惊喜，还有很多浪漫。我只是希望你每一天都快乐，可以很幸福。谢谢你喜欢我，我现在很幸福。那现在除了看星星，你还想做什么？我想做这个。我今天会更新一个小作品，期待你的建议。嗯，好。减肥也不能不吃早餐，面包加鸡蛋就已经是很科学的减肥早餐了。多吃点。那我吃。嗯。魏静姐，你看这儿的三明治看起来挺好吃的，来尝一个。真的吗？有你做的好吃吗？嗯，那应该没有。嗯，不，不是手机，这也朋友圈官宣啊。啊什么？哇塞，这也太甜了吧！嗯，我去，快点个赞。我已经点过了。你是说评论个什么好的？祝师姐百年好合。我也想谈甜甜的恋爱。祝师姐百年好合。太土了吧！<笑>主任，你笑什么呢？<笑>你们笑什么呢？你们笑什么呢？般配知不知道分手这种事儿是不能拿来开玩笑的？没有开玩笑，我们俩的关系不知道从什么时候开始变得越来越疲惫，耳边总是充斥着争吵还有解释。从你参加工作开始，我们几乎就没有好好相处过。你上进，我支持你。你说这是为了给我更好的生活，我很感动，但是我永远排在你的工作后面。你从来没有把我放在第一位过，从来没有。一开始我还会跟你吵，跟你闹，但是慢慢的，我居然习惯了。习惯了被你忽略，你常常说我是你的避风港，那我呢？我的避风港呢？我们从海岛回来给你带的好吃的，谢谢
，你尝尝这个啊，这个特别好吃，我的最爱。谢谢。我也有礼物，虽然你去不了海岛，但是我把大海的声音给你带回来，快听听。真的有声音！哦，对了，还有那个海上摩托艇，下次你去的时候一定要和我们一起玩。没关系，田美这次去不了，下次可以跟我们一起啊，因为师姐会经常给我们组织这种活动的，对不对？嗯。来，田美，这是我送你的礼物，是一条幸运绳，希望你幸运常在，顺顺利利。谢谢。我也想要顺顺利利。我能把你们两个给忘了吗？来，小珍，你就知道不会忘了我们。顺顺利利啊。哎呀，我觉得我入职以来就一直在送你的礼物，都不好意思了。没事儿，因为我们是一家人。家人<笑>哦，对了，昨天有一个师姐的快递到了 ，ADA 组委会寄来的。ADA， 那不是业内最有名那个大奖吗？哦，对对对，我我知道，这个奖很难拿的。我这不会是给师姐寄的邀请函吧？师姐要参加这个比赛吗？肯定是啊。我给他打电话，我给他打电话。聊什么呢？哎，师姐，师姐，这是 A D I 组委会给你的邀请函。我已经知道了，所以师姐你真的要参加呀、啊？他们上周给我发了邮件通知，但是那会儿我们不是在忙案子的事情吗？哇塞，师姐，你现在可是事业爱情双丰收哎！对呀，师姐，这么大的事儿你这么沉得住气？就是啊。这只是邀请，又不是获奖。就算只是邀请，也是一种很大的肯定了、嗯。对啊，师姐，我没记错的话，主流奖项里应该只剩下这个 ADA 大奖了吧？嗯，放心吧，我们师姐这次肯定给我们来一个大满贯。没错，必须的。来，这次的邀请呢，不仅仅是对我个人的肯定，也是对我们整个工作室的肯定。师姐说的对，所以我们现在必须立刻马上开一个小会。快！哎，对了，师姐，我有件事跟你说，进来吧。说吧，怎么了？天地建功的杨总来过。杨正文啊，嗯，他好像是有案子找您合作。工作室现在的工作量已经很饱和了，所以暂时不考虑。可是师姐，他毕竟……我知道你想说什么。无论是再大再好的案子。不合作。来，大家讨论一下，具体用哪个作品参赛，发表一些意见。嗯，主要是咱们师姐的成功作品实在是太多了，确实太多了。师姐，我觉得《坑人坑人大厦》就很有名啊，我觉得我们可以考虑一下啊。嗯，哦，还有，还有那个古建筑改的合院项目多火呀，每天有客都爆满。嗯，我觉得玻璃屋挺合适的。你们想啊。ADA 大赛注重的是人文关怀精神，历届也不乏小而美的精品建筑。嗯 ，KNK 大厦和合院虽然作为网红地标很有名，但是商业气息过浓。玻璃屋虽然不是什么大规模建筑，可它背后的故事很打动人，我觉得更符合 ADA 的精神。你们说呢？哎呀，你来的正好，我正需要你呢。明石第一时间都跟我说啦。哎，你这么多作品，有没有想好拿哪个作品参赛？嗯，还没有呢。我跟你讲啊，我觉得玻璃屋最合适。玻璃屋啊，我觉得它非常符合这次大赛的主题。你是不是考虑到秦医生的感受？是觉得哎呀，不太好。这毕竟是给米苏的礼物啊，但这也确确实实是你的作品啊。是啊。就是，那秦医生知道你要参赛这事儿了吗？行啊，我能来得及告诉他。嗯。桂倩姐，这是你订的芒果吗？啊，对对对。哎，多好！这大芒果，啊，赶紧拿出去给大家分一下。好，我去切一下。嗯，哎，这不是海岛的那个芒果吗？我发现它在咱们这儿有供货商，真的，很方便。哎，你把那商家发给我。行。哎，而且特别方便，哎，他们家是随订随送。太好了。
，秦医生可爱吃这个芒果了。哟，又秦医生。<笑>哎，芒果切好了。有这么快啊？谢谢。我们先聊。特别甜，太好吃了这芒果。嗯。新的视频已上传，请问蜀老师，专业性现在几流？这次的视频，无论是剪辑还是专业性，都很完美。谢谢你的鼓励。不愧是你，果然够品，符合你的 ID。那你为什么要叫这个名字？我的名字有个“惠”字，我最好的闺蜜的名字有个“银”字，取的谐音梗。惠，行。爱拼才会赢。给你安利一家芒果，超级甜。嗯、跟谁聊天呢？这么开心、啊？哎，我跟你说，我最近遇到了一个特别有意思的人。谁啊？我不是在网上弄了一个视频号嘛，然后就是经常会在上面更新一些家装相关的视频，然后这个人经常在下面给我留言，你看，蜀奎特，嗯，而且他特别有意思，就是说话吧，老怼你，老跟你唱反调，但是还总能给你一些建设性的思路。最主要的是，他这个名字，蜀奎特。你知道吗？是我特别喜欢的一个动画片里的小动物，你说巧不巧？你刚才就跟这人在聊呢？啊，杜慧炫，嗯，你这是要网恋的节奏啊？哎呀，怎么可能？我连人家是男是女都不知道呢，我就是纯属觉得跟他聊得来。跟你聊这么久，当然是男的呀。哪个女的跟你聊这么久啊？除了我以外。也是啊。那您，您怎么想的呀？我不遇什么呀？你难得遇到一个跟你这么合拍的人，抓住机会上啊！我跟你讲，爱情就是勇敢者的游戏。你就得大胆一点，迈出那一步。你像你这种在感情里面的这种纯情少女啊，真的，我跟你讲。大胆一点啊，勇敢一点，你就得有那种年轻人的那种激情，对不对？你就试一下呀。哎，不对，那我就这样一来，这怎么了？呃，我是说这样一来就，你就会错失更多更好的风景了。对，错失更多的风景，所以还是不能随便试。哎，我说你今天怎么怪怪的呀？嗯，不是我奇怪，我是刚才一下忘了，我前段时间啊，在网上看到特别多那种什么网络诈骗新闻，哎呦，我跟你讲，特别恐怖，连钱带人一起骗，吓死了！我跟你讲，那些什么，有可能是披着羊皮的狼呀，有有那么夸张吗？比这更夸张。这很有可能就是你生活中，就是你身边的人。我跟你讲，你看你在明处，他在暗处，他要搞你一搞一个准。所以说，真的不靠谱，一定要小心谨慎。我想起一个人来，该不会是刘总吧？很有可能，说不定就是他呢，是吧？一定要提防这种小人，知道吗？是啊，是吧？你信我吧，嗯，我不会骗你吧，嗯，所以还是现实生活中的更靠谱，知道吗？别跟人瞎聊了啊，这以后可得小心。你在干嘛？在工位上坐太久，得舒展舒展，跳跳操。对，年轻人火力旺。哎，无聊。
。不是，你们这工作室怎么了？今天怎么一个个感觉都奇奇怪怪的啊？什么？啊，可能是忙鬼的问题吧。那你快吃啊！你都没怎么吃，你这剩这么多，赶紧吃。为什么在医院会出现？不好意思啊，金医生啊，没事没事。呦呦呦呦呦呦呦呦，果然是人逢喜事精神爽啊！是，这岛上回来脸上就剩下一种表情，就剩下傻笑了。有吗？哎，你看，还没有，现在不就是吗？这是岛上玩的，挺开心。没有你那一下子更开心。这么说有情况啊？快跟哥们分享分享！我要跟你分享了，你不得发个朋友圈啊？哎，我能吗？我是那样人吗？哎，你不说就承认了啊？来电话了，谁呀、啊？喂？喂，秦医生，怎么样？一切顺利吗？顺利，已经上岗了。真敬业。你不也一样吗？晚上吃火锅吧。好啊，那我定位置。不用，我来我家吃吧。好，那晚上见了。嗯。那晚上见了，还吃你的吧。爸。哎，来啦！这么多菜啊？嗯，准备菜呢。那我来帮你。好，去洗手吧。嗯。我给你们拿个围裙，秦医生，习惯了，谢谢。那我们开始手术吧。嗯，好。知道怎么把鱼骨头剔出来吗？嗯，我要给你展示一下。干嘛？
首先呢，嗯，掐头，去尾，然后让它放松，放松，对，给鱼放松一下。鱼还要做按摩呢，当然了。嗯，好，把它的骨头再取出来，怎么样？厉害吧？看看，好，你做到的呀。我厉害的地方还多着呢。出现了，我帮你处理一下。秦医生，嗯，跟你分享一个好消息。好啊，我收到了 ADA 大奖的邀请。看你这么高兴，是很厉害的大奖吗？很厉害，那是哪件作品入围了？还没有呢，他们现在只是给我发出了邀请，但是具体要用哪个作品参赛，还得自己选出来，然后报上去。哦，选好了吗？没有呢，今天跟他们开会讨论了一下。嗯，大家怎么说？嗯，你看啊，现在有 K N K 大厦，你知道的，但是。有点商业气息太浓了，不太符合这个奖的主题。因为这个奖的主题是人文关怀嘛，所以，然后还有云中走廊，但是他讲的是回归自然，然后也不太合适。还有呃，星光音乐厅，但是星光音乐厅设计感太强了，觉得还是差那么点意思。还有一个玻璃屋算吗？算。那因为他参赛怎么样？好了，看看,看，你怎么这么会缝衣服啊？因为这是医生的基本技能。秦医生怎么什么都会、啊？阿伯，嗯，那我们吃饭好不好？好，我去给你盛饭。嗯。喂喂，慧导，有件事儿，我想跟你咨询一下。嗯。杨总您好，我是苏设计事务所的田美。上次您来过的事儿，我已经跟师姐汇报过了。师姐表示，工作室最近案子饱和，所以如果是案子方面的合作，工作室这边暂不考虑。杨总这边有什么需要，我再和师姐沟通，或是案子上有什么我个人能帮得上忙的，您也可以吩咐。谢谢。
，他有一个非常深爱的前女友，叫米素。也是为了完成米素的心愿，六年前他找苏小姐设计了玻璃屋。约一个明天美食医院的号。上次拿错了，那个芒果是给我的，这些才是苏云送给大家的礼物。哎，谢谢师哥，秦医生，这是不是官宣的喜糖啊？那你得随份子呀。你马上结婚，我马上给你包一个大红包。秦医生。杨总，我过来做个体检。体检那体检科啊，但是我主要是心脏不舒服。您不是这方面专家吗？我觉得我这个心病只有您给治